அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்திய நியூஸ் பேப்பரில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இந்தியா சைனா ரீச் டீல் ஆன் ஈஸிங் எல்ஐசி டென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்ஐசி அப்படின்னா லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்ஐ தான் அந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த எல்ஐசியோட ஒரு பார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரீஜன் தான் கல்வான் வேலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா கல்வான் வேலி ஸோ இந்த கல்வான் வேலியில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் யார் அந்த பார்டர் பேட்ரோலிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஆச்சு ஓகேங்களா ஒரு பல் அந்த கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் யார் அந்த ரோந்து பணிகளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுச்சு அதை ஒட்டி பார்த்தோம்னா ரெண்டு நாட்டு இராணுவங்களும் அதிகப்படியான இராணுவ வீரர்களை அந்த எல்லைகளில் வந்து குவித்து வச்சுருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமா அது வந்து பெரிய எஸ்கலேஷனாக மாறாமல் நமக்கு என்னாச்சுன்னா டிஸ்கஷன்ஸ்க்கு மாற ஆரம்பிச்சது இரு நாட் அந்த ஹையர் ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாருமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதில் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ரெசல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கு குறிப்பாக எந்தெந்த பகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெம்சோக் அண்ட் டெஸ் டெப்சாங் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு பகுதிகளில் நமக்கு ரெசல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓவராலாகவே இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறதும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இருந்த ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி இருந்த நிலைக்கு இந்த ஒரு ரெசல்யூஷன் வந்து இந்த ஒரு 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 தீர்வு வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு ஃபாரின் செக்ரட்டரி அண்ட் தென் நம்மளுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் இப்போ பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் கலந்துக்கிறதுக்காக ரஷ்யா போயிருக்காங்க அங்கே சைனீஸ் பிரசிடென்ட் வராங்க ஸோ அங்கேயும் ஒரு மீட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சரியா அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா அண்ட் அப்ரோச்சிங் மைல் ஸ்டோன் இன் கான்ஸ்டியூஷனல் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் கான்ஸ்டியூஷனை சைன் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ இதோட செவன்டி ஃபிஃப்த் ஆனிவர்சரி நமக்கு நெக்ஸ்ட் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வரப்போகுது ஸோ அது ரிலேட்டடாக என்னென்ன மைல் ஸ்டோன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு இது வரைக்கும் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பீப்புள்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்மளோட இந்தியன் எலக்டோரேட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு எலெக்ஷன்லேயும் கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதத்துக்கு மேலே எப்பயுமே வாக்குப்பதிவு அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கு குறிப்பாக பார்த்தோம்னா முதல் எலெக்ஷன்லேருந்து இப்போ பதினெட்டாவது லோக்சபா எலெக்ஷன் வரைக்கும் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு பதினெட்டாவது லோக்சபா எலெக்ஷனில் பார்த்தோம்னா அறுபத்தஞ்சு புள்ளி எழுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் வாக்குப்பதிவு இருந்திருக்கு இது வந்து இந்தியாவோட கமிட்மெண்ட்டை காட்டுது இந்தியா மக்களோட கமிட்மெண்ட்டை காட்டுது டுவர்ட்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் எலெக்ஷன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் இந்தியாவோட கமிட்மெண்ட்டை காட்டுது அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எலெக்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறமா பார்த்தோம்னா ஸ்மூத் டிரான்சிஷன் ஆஃப் எலெக்டட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஒரு சில நாடுகள்லாம் பார்த்தோம்னா குறிப்பாக இந்த சவுத் அமெரிக்காவிலலாம் பார்த்தோம்னா ஒரு அரசாங்கம் எலெக்ஷன் ஐ மீன் ஆட்சியில் இருப்பாங்க எலெக்ஷன் நடக்கும் எதிர்கட்சி ஜெயிச்சிருவாங்க இருந்தாலும் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த நபர்கள் தான் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி எலெக்ஷனை மேனிப்புலேட் பண்ணுறது அந்த பவரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஜெயிச்ச எதிர்கட்சி கொடுக்காமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நிறையா நடக்கும் சரிங்களா சமீபத்தில் கூட நிறையா நடந்துகிட்ருக்கு ஆனால் இந்தியாவில் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இருந்ததே இல்லை ஒரு அரசாங்கம் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐ மீன் ஒரு அரசாங்கம் தோக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்மூத்தாக அந்த பவரை ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எதிர்கட்சி கையில் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்டாக இருக்குது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடக்காது இந்தியா ஒரு பிக்கெஸ்ட் வின் தான் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓட்டு போட்டு நம்ம எதிர்கட்சி ஜெயிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா எதிர்கட்சிக்கு பவரை கொடுக்கறது மூலியமா இந்தியாவோட மக்கள் தான் அந்த இடத்துல ஒவ்வொரு டைமும் வின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கம்பேர்ட் டு சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தோம்னா மக்கள் எதிர்கட்சிக்கு ஓட்டு போட்டு எதிர்கட்சி தேர்ந்தெடுத்தாலும் ஆளுங்கட்சியை தான் அவங்க பவரை அபகரித்து வச்சுருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துல மக்கள் தோத்து போயிடுறாங்க ஆனால் இந்தியாவில் அப்படிலாம் நடக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த முக்கியமான விஷயமா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்தாலே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து இந்தியாவோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எவ்வளவு டீப்பாக இருக்குது அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட கோர்ட்டோட ரோல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்
ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்டா இருந்துச்சு கான்ஸ்டியூஷன்லயும் அதை நம்ம சொல்லி இருந்தோம் ஏன்னா இந்தியா வந்து ஒரு டைவர்சிஃபைடான கண்ட்ரி ஒரு லிங்விஸ்டிக் டைவர்சிட்டி இருக்கு புளூரலிஸ்ட் சொசைட்டியா நம்ம இருக்கோம் இதற்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு அந்த ஃபெடரலிசம் அப்படிங்கிறதும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல தேவைப்பட்டுச்சு அதே மாதிரிதான் யூனிட்ரி ஃபீச்சர்ஸும் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பா இந்த ஃபெடரலிசம் அப்கோல் பண்றதுக்காக நிறைய ஸ்டேட் லெவல் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு ஃபெடரலிசம் அப்படிங்கிற குறிப்பா டிஎம்கே ஏடிஎம்கே இந்த ரவிடியன் பார்ட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்டேட் அட்டானமி அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டே இருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ அந்த ஒரு ரைஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் லெவல் பார்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபெடரலிசம் அப்கோல் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரிதான் நமக்கு பஞ்சாயத்து அண்ட் முனிசிபாலிட்டி செவன்டி தேர்ட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ஸ் இதுவுமே பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபெடரலிசம் ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க கடைசியா பிப்த் பார்ட் யார சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரோல் பிளேடு பை மீடியா அண்ட் சிவில் சொசைட்டி மீடியா தான் எப்பயுமே பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் பில்லர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்தியாவில் இந்தியாவோட இந்த டெமோக்ராட்டிக் வேல்யூஸை இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனல் வேல்யூஸை மக்கள் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கறதுல மீடியாவோட ரோல் ரொம்ப பெரிய ரோல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இனிஷியலாக ப்ரிண்ட் மீடியாவாக இருந்தது இப்போ டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்னால நமக்கு எலக்ட்ரானிக் மீடியா சோசியல் மீடியா வளர்க்கி வந்துட்டோம் இந்த எல்லா மீடியாஸுமே ஒரு சில குறைகள் அவங்களுக்கு இருந்தாலுமே டெமோக்ராட்டிக் வேல்யூஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் வேல்யூஸை மக்கள் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறது இவங்களோட ரோல் ரொம்ப பெரிய ரோல் இதே மாதிரி தான் சிவில் சொசைட்டியோட ரோல்ஸும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய பேரை வந்து ராங் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேரை வந்து இந்தியா அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு சப்கான்டினென்ட் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது ஒரு நிறைய நாடுகள்ல இருந்து ஒரு நாடை உருவாக்கவே முடியாது இந்தியாவில தமிழ்நாடுங்கிறது ஒரு தனி நாடா இருக்கும் பஞ்சாப்ங்கிறது ஒரு தனி நாடா இருக்கும் குஜராத்ங்கிறது ஒரு தனி நாடா இருக்கும் இந்த மாதிரி தனி நாடுகள்ல இருந்து ஒரு நாடை உருவாக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் அரசு பிரிட்டிஷ் ஆட்கள் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நான் அது எல்லாத்தையும் நம்ம ராங்னு ப்ரூவ் பண்ணி இந்தியாவோட டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் ஐடியாஸை இப்போ வரைக்கும் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த ஒரு ஆனிவர்சரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆனிவர்சரி செலிப்ரேஷன்ஸா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா இந்த ஆர்டிகிள் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இது எப்படி வேணாலும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம் செவன்டி ஃபிஃப்த் இயர் ரவுண்டான ஒரு இயர் வரப்போ நமக்கு அது கொஸ்டின் ஏரியாஸா இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்ததா பார்த்தோம்னா நமக்கு விக்கிபீடியா ரிலேட்டடா ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு ஸோ டெல்லி ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா விக்கிபீடியா பேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிக்கலை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தோன்னா பெரிய லெவலில் விக்கிபீடியா ஒரு ஆர்டிக்கலில் அவங்க பேஜில் இருந்தெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணவே மாட்டாங்க அவ்வளோ சீக்கிரமாக நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இது பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இது ஒரு நியூஸாக வந்திருக்கு என்ன ஆர்டிக்கலை ரிமூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏஎன்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நியூஸ் நார்த் இந்தியன் நியூஸ் சேனல்லாம் பார்க்குறப்ப ஏஎன்ஐ மைக் அதிகமாக பார்ப்பீங்க ஏஷியன் நியூஸ் இன்டர்நேஷனல் வெர்சஸ் விக்கி மீடியா ஃபவுண்டேஷன் இந்த ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஆர்டிக்கலை ரிமூவ் பண்ண சொல்லி டெல்லி ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன்சென்ஸ் ஆஃப் அண்ட் இங்கிலீஷ் விக்கிபீடியா ஆர்டிகல் பீங் டேக்கன் டவுன் பை த ஃபவுண்டேஷன் இந்த இன்சைக்ளோபீடியாஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு இங்கிலீஷ் ஆர்டிகலை விக்கிபீடியா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பரில் இருந்த முக்கியமான நியூஸ் தான் இந்த செவன்டி ஃபிஃப்த் ஆனிவர்சரி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸில் எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க சரியா தேங்க்யூ